mzee wa Mikito nunu ah mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tumemaliza tumemaliza e, na watu wategemee kuangalia vitu vikubwa sana ambao vinahusiana na shilingi watu waje kuona ukubwa wa shilingi unajua shilingi ndio maana nimesema shilingi ni kama baba yani kila ukiamka lazima utahitaji tu utaambia wewe bwana nataka nunue embe ya shilingi 100 ujue utahitaji umeelewa sijui kwa hiyo kizuri ni kwamba kitu ambacho tunaweza kusema ni surprise tumekuja kushindi, kushindanishwa kwa hiyo ni kitu ambacho unajua kwamba hawa niwezi umeelewa eh nasema kwamba mimi kijana damu inachemka siwezi kushindana na wazee wazee washazeeka wanatutafutia kifo tu tuende jela lakini sisi tutafundisha sasa kwa vitendo tutasema ndio tunasema kwamba mdomo koma kazi inaongea mdomo koma kazi inaongea kwa eh. kati ya kitu ambacho kimetembea sana ndiyo ndiyo wamiliki wa tamthilia hata ambazo sio ya kwako mm. wamelitumia sana hilo neno eh mimi nataka kwanza kujua asili yake ni kama Jimmy Mafufu aliposema ni mambo ya mwamba wa mwamba ah unajua mtu bwana kama kitu kiwezi lazima ukipige vita hiyo ndio asili ya kwanza kwa hiyo kaongea katika vita hapo leo tukizungumzia mwamba eh. hata tukisema mwamba bado tuko Tanzania umeelewa sijui tunazungumza za nyumbani tarabu fulani hivi kama nisha tarabu ndio muziki pekee ambao unazungumza Kiswahili halisi kuliko muziki wote ndani ya Tanzania kwa hiyo yani ana hofu mm. hofu ilivyo ilivyo mtanda ndio maana akasema hii itakuwa mwambao yani atafuta mm. pako kupiga kitu kama ukiwezi nasema lazima ukipige vita umeelewa mm. kwa hiyo ametumia mbinu tu ya vita lakini ni series ambayo imegusa maisha yote umeelewa mm. maisha yote unayojua wewe tumegusa katika series ya shilingi umeelewa mm. nadhani na, na kama nilivyosema mnajua ukubwa wa shilingi mm. na watu kila siku wakiamka lazima wahitaji shilingi umeelewa mm. ina madhara ina faida na ina, ina, ina matatizo yake kwa hiyo tumeenda kuelezea katika wigo mpana ndani kuna wasanii kama unavyoona hata bango linavoelezea kuna wasanii ambao wanakuja kwa kasi na wana uwezo zaidi ya hao kwa hiyo ni kupanga tukikosi kaini hapa kaini hapa tunapiga chini watajeu wao pa kuvimba sasa wavimbe kapi au wavimbe juu umeelewa eh. yani hata nyoka kigonga chini unajua utakapovimba sio pale alipogonga utavimba juu umeelewa sijui kwa sisi wanaume tunapiga sana chini watu wanavimba katikati umeelewa sijui alafu tunakutana na oleba sijui unaelewa kwa sisi tunapiga alafu watachagua wao pa kuvimba Eh. Bana uh, nimeona uko kwenye competition na watu wazito sana. Of course mm. ni tukizungumzia uhalisia ni ni legend, si ndio? Mm. Ni watu ambao wameanza game kabla yako. Ndio. Yeah. Wasiwasi wako uko vipi kufanya kuwa, kuwa katika competition moja na Lei, JB, single na watu wengine. Ya kwanza katika katika filamu walinishindwa. Kwa nini? Eh ni mimi simtumia akili katika vita akili bwana. Na mazoezi ya vita ni magumu zaidi kuliko vita yenyewe. Hey. Mana wali ni shindo huku ndo wata, watakuwa waniwezi kabisa kwa sababu mimi nacheza draft na panga safu kama ilivyo. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna ushindani. Mimi hmm. nimeona ni kama uh, watu ambao wamekuja kunipa challenge au labda ili ili, ili waone waji, wajilidhishe. Kwa hiyo nakuja kuwafundisha sasa. Hmm. E, ili waelewe wa, wa kwamba this is a father. Kwa sababu wao tayari washakuwa babu. Yule babu uko shindana kijana. Tutakupeleka shamba bure ukalime. Alafu hmm. sisi tubaki mjini wenye wenye mji wetu ukatuseme vibaya. Kwa hiyo mimi sioni kama ni, ni, ni labda ushindani. Mimi naona ni kitu ambacho yani wameletwa ili na wao kwa sababu walipotea hawana namna. Umeelewa? Hmm. Kupitia mimi watapata namna ya wao kuonekana. Watajifunza pia kupitia mimi. Umeelewa? Hmm. Watajifunza pia kuangalia ukubwa wa uandaaji wa series. Kwa hiyo wataona kabisa hii series ya shilingi e, kweli limekuja kufanya mapinduzi. Na ndio maana ukitaka kujua hilo kwanza hata muda tunatofautiana. Wao ukitazama vipindi vyao wamepewa nusu saa. Mimi nimepewa risali zima. Kwa nini? Kwa sababu wanajua uwezo wangu ni mkubwa kuliko wao. Kwa hiyo sasa ili wao wajifunze lazima waje kidogo kidogo. Kidogo kidogo asije haraka haraka. Kwa hiyo ndio maana umeona wamepewa nusu saa. Wajipime wana uweza umoto? <laughs> kama wawezi watoke ndio maana hata, hata muda walivyopewa ni kwamba wao wamepewa siku ambazo za kazi leye amekumaindi sana anasema kwamba wewe we, we still bado mtoto tu ah, ah. kukua ni kuanzia shingoni kwenda juu yeah. kuanzia shingoni kurudi chini ni maumbile tu umeelewa sijui kwa hiyo inawezekana mtu kaumbwa sana eh, kuliko kukua mimi nina vision sio mtu wa television na ndio maana hata bali nilisema tutakuja kushuhudia vitu hapa katika series watu wote watashangaa itaweza kuona mambo ambayo tuliona kwenye video tu yametoka nje walizia sasa utaona kabisa kinachofanyika ni copy wanashindana kitu original kitu ambacho akipo umeelewa ndio maana umeona uh, series hii yetu sisi imewekwa mwisho kwa maana kwanza imewekwa siku ambazo watu watakuwa nyumbani siku za weekend weekend eh ambapo kuanzia juma paka juma pili kuanzia juma tatu inaenda uh, vurugu vurugu zingine ambazo nao watapewa muda mchache afu sisi tumebwa saa 3 na nusu 
Yani manaki watu watulio waone mchakato Mnilewa? Hazi saa moja mpaka saa ngapi mambo ya watoto watoto wa angaliza Sasi minailimisha e, Afrika watu wazima Tuwezi kualimisha watu wadogo mtu ndomana Kwa saa moja mpaka saa, saa, saa moja na nusu Yani watoto ndo wakai kai pare Si tunadili kwanza na, na baba zao Kwa ya hawa wacha kwanza wailimisha watoto Tuta uja tawailimisha Ndomana wana sisi tunatumia shilingi kuwa watu watu Iwe single mothers Eba na iwe Anything Mr. Langu la mwisho kabisa Hivi uh, Brother Madebe tunakubaliana kwa mba Ukiitaje Bongo Movie ni lazima umtaje leo kidogo. Si ya si kweli. Kwa nini? Sasa hivi kwa yupo tuli tulikuwa ilikuepo haikuepo. Sasa hizo sio kutaje, hizo ni kufanya, ni kutenda. Kwa hiyo e, sio kweli. Mm, ni uongo. Kwa sababu sasa hivi tunaweza tukasema mimi ndiye mchezaji wa taifa katika uwanda huu wa Bongo Movie. Unapomzia Madebe ni kwamba ni moja kati ya mwigizaji ambaye sasa hivi ni mkubwa Tanzania. Lakini kitu ambacho watu wengi wanajiuliza ni kwamba hapa katikati ambapo ilikuwa inasemekana kama tasnia ya Bongo Movie imekufa ni kwamba Madebe alikuwa akionekana akifanya vizuri zaidi kuliko ya wasanii wengine wa Bongo Movie. Unaisi Madebe kuna kitu gani ambacho alikifanya hapa katikati mpaka kuonekana yeye ndio mtu ambaye alikuwa anafanya vizuri kuliko wengine na kati maeno mengi yalikuwa yanasemekana kama tasnia ya Bongo Movie imeshuka. E, sasa hapo ndo uone hata wewe mwenyewe upima uzito wa hilo swali kwamba walisema imekufa alafu mimi nikaendelea kuwepo. Sasa hivi wanaibuka yani maana yake mimi ni mganga naenda kushindana na wafu ambao wamekuja kama mizimu. Kwa hiyo ni kitu kidogo tu. Unaona kabisa kwamba content yangu bado ipo na tunaenda kudhihirisha sasa maana halisi ya content. Ndio maana uh, hata mimi niliwaomba Azam walete kidogo ili niniwafundishe. Ni, ni Mwisho wa siku ataelewa tu kwamba huyu genius, huyu ni, ni, ni mganga ambaye atatibu mizimu yote. Eh. Unaisi huu ushindani ambao leo mmekuja hapa kushindanishwa unaisi utakuwa na manufaa yoyote kwa nyinyi wasanii ambao mmeshiriki kwenye hizi movie makubwa sana manufaa makubwa sana kwa sababu kwa sababu kama wamenipa challenge umeelewa sijui ndio maana hata nilipopewa challenge nikiwa kama mkubwa wao wakatangulizwa kwanza waonekane niangalie umeelewa wana wana wanapiga wapi ili mimi nikienda nimalize kwa hiyo wamenipa challenge kwa hiyo naifanyia kazi ni kubwa sina changamoto naelewa ni kwa tayari niko peke yangu na niko kuonesha shinda. Sasa mimi sipendi kushinda hivyo. Mimi nataka e, tukae alafu tushinde mtu aone. E, kwa hiyo mimi challenge tunanaamini nitamudu. Kati ya zile nne labda ipi e, zile nne ambayo yako ndio ndio shilingi, ipi ambayo unaitazama ambayo inaweza ikaingia na ushindani kidogo ya. Alafu kidogo bwana panguso na, na kidogo kwa sababu uko na mke wangu Chanuo. <laughs> Menelewa kwa sababu Chanuo yupo ndio kidogo yani kwa naamini fikra zangu zitafanya kazi huko kutokana kwamba sisi mli mmoja kipande kile kule lakini hao wengine walobakia utakupo na uwakala tu nchi nyingine kwa hiyo mchana siku tutapiga tu kama majaji watu wa Tanzania tunaangalia sinema ya Ulaya si majaji sisi napiga kabisa tunaona kabisa za Tanzania kuna mtu anaisaidi nchi yake huo sisi wa zaleni yani kidogo naweza kusema ile na kwa sababu yeah, yupo mke wangu eh yani mpigaji alifikiria akaenda kumchukua mke wangu profeti mlikuwa mnashare au sio eh yani aliona kabisa kwamba huyu tumweke hapa ili aje Eh lakini naamini kwamba ndio maana hata nikitazama bango zake wameweka fit na wamemuacha. Umeelewa eh? Nikaona kabisa kwamba tension sio kubwa kwa sababu mwakilishi nipo nitaishinda tu hivi. Eh ndio maana hata bango zote wamemuacha mke wangu wameweka pending, wamejua kabisa kwamba kuna mwiwili tunashindana naye. Sasa hii kidogo kwa sababu kitakuwa na Tanzania hizi zingine ni vurugu vurugu tunaita. Hatuwezi kusema tamsili ya ni vurugu. Madebe, madebe wewe ukua na hofu yote kumweka mke wako akashiriki kwenye filamu nyingine tofauti na ambao unafanya wewe. Yaani ndo ndakuwa na challenge maana hata nikika nyumbani najua hapo kuna adui yangu napiga hivi napiga mbaya namuuliza yeye nyinyi na hapa tunaenda ah, ah, tulia. Kwa hey, kuna vitu kwa kuna vitu kwa muambi yani vyote. Akili vita akili. Sure. Kwa ufunguke. Eh yes, ufunguke tutashinda tu. Eh hey, hawatuwezi. Kwa hiyo watu waamini kwamba hawatuwezi ndio maana tunasema mdomo koma kazi inaongea. Mzee wa mikito. Nunu.